হারাম তো আমি করলাম খবিশগুলিকে ক্ষতিকরগুলিকে হারাম করলাম আর তৈ পবিত্র ভালো জিনিসকে আমি হালাল করলাম আল্লাহ বলেন সোরাইল বাকারা একশো আটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ইয়াহাল্লাদিনু এবার আপনাকে আমাকে ডাক দিয়েছে এই মান্দারেরা আমার বান্দা হিসাবে তো তোমরা সারেন্ডার করেছো আবার আমি বিধান পাঠিয়েছি আমার বিধান মেনেছ আমাকে ইলাহ মেনেছো আমাকে রব মেনেছো আমাকে খালিক মেনেছ আমি যে নবী পাঠিয়েছি নবীকেও বিশ্বাস করেছো আমি যে আসমানি কিতাব নাজিল করেছি সেটার প্রতি ইবান আনছো শোনো তোমাদের প্রতি আমারও একটু দাবি আছে সেটা কি रुचि लागले खाओ रुचि ना लागले खाओ ना सुना ने त्रिमिजी हादी आससे रसम बैद পবিত্র খাজার খাবার যখন রসুলের সামনে পেশ করেছেন কোনো খাবার নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন নাই কি করেছেন ইনসা আকালা যদি তার রুচিতে লেগেছে তো তিনি খেয়েছেন ও ইনসা আ তারাকা চাইলে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আমরা যত খাওয়াই যত অনুষ্ঠান করি যত অনুষ্ঠান যত পারি না বাংলাদেশ থেকে না যদি যদি ইংল্যান্ড থেকে ভালো খুকার এনেও যদি পাকাই তারপরেও কিছু মানুষ বলবে না আজকে লবণটা বেশি হয়ে গেছে না আজকে জালটা বেশি হয়ে গেছে না মশলার ম্যাক্স মিক্স ম্যাক্সি কি যেন মিক্সার বানানো এটা যেন মিক্সিং ঠিক হয় না না রুসটা এত বেশি করেছে একটু টাইট হয়ে ফেলেছে আপনি যেটাই বানাবেন এমন কোন খাওয়ার আয়োজন আপনি করেছেন আর প্রত্যেকটা মানুষ খাইয়া বসে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো খাইলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুক্রিয়া আল্লাহর শুক্রিয়া যে খাওয়াইছে আল্লাহ তারে আর যেন আরও খাওয়ায় কিছু লোক আলহামদুলিল্লাহ বলবে আর কিছু বান্দা বলবে দাওয়াত ছিল পাইস পাঁচটা এটাতে আসছিলাম মনে করলাম ভালো খাওয়ার হবে কিন্তু এটা না যে যদি ওইটা দেখতাম তাও তো অন্তত খাই দিতে পারতাম মানুষ দশ করের সন্তান দশ রকম রুচি করে যিনি আপনি এক টেবিলে বসায় এক রকম করতে পারবেন না আল্লাহ বলেন কলুমিন আমি যে রিজেকগুলি তোমাদেরকে দিয়েছি সেগুলির ভিতরে যেগুলি তৈব তন্মধ্য হইতে যেটা তোমাদের ইচ্ছা সেটা খাও এবার সুরায় মায়দার চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করবে তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে কি বৈধ করা হয়েছে তোমাকে প্রশ্ন করবে কি জবাব দেবে তুমি বলে দাও তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যত জিনিস উপকারী পবিত্র সব অপবিত্র ক্ষতিকর কিছু তোমাদের জন্য হালাল করা হয় না এই নির্দেশ আল্লাহ পরিষ্কার করে তারপর আল্লাহ রবলেন সোরায় বাকার আর একশো পঁয়ষট্টি আটষট্টি নম্বর আয়াতে বলছেন হে মানুষেরা তোমরা জমিনে যেগুলি হালাল এবং তৈব হালাল এবং ধরে নেন এটা মুরগি হালাল মুরগিটা তৈ ভালো কিন্তু মুরগি আপনার না ওর মালিক আর একজন ওটা হালাল হয়নি গরু খাসি তৈব ভালো কিন্তু ওটা আল্লাহর নাম ছিল অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে ওইটা আর হালাল হয় এই জন্য আল্লাহ বলছেন শর্ত দিয়ে দিয়েছেন হালালও হতে হবে তৈব হতে হবে জিনিসটা 
দুইটা শর্ত যদি থাকে তাহলে খাওয়া যাবে দুইটা শর্ত জিনিসটা হালাল জিনিসটা তৈ ভালো মিষ্টির দোকানে সাজিয়ে রেখেছে মিষ্টি সব তত্ত্ব জেনে দেখলেন এটা হলো তৈ কিন্তু একসাথে কি হুড় হুড় করে ঘরে ঢুকলে আর সব মিষ্টি খেয়ে বেরিয়ে আসেন বলেন ভাই গেলাম গেলাম ফেল ফেলে বেচারা গরিব মানুষ তাকিয়ে থাকে কিছু যদি বলি মিষ্টি তো গেছে গেছে আমার দৃষ্টিও যাইব এখন গেছে মিষ্টি এবার দৃষ্টিও যাইব খবরদার চাষা যান বাসা এই যে করে খাইয়া আসলেন আপনার বাহুতে বলছিল আপনার ইয়ং পাটি গেছেন খাইয়া চলে আসছেন ওটা জিনিসটা ছিল তৈব খাইছেন অবৈধ পন্থায় সেটা হালাল হয় নাই আরেকজনের বাড়িতে নারিকেল ধরছে ওসি ডাব মনে চাইছে লাভ দিয়ে উঠলেন এই ওঠ একটা উঠাইলেন না নামাই নিয়ে খাইলেন খাইয়া কইলেন অসুবিধা খেয়ে তো আমাদের চাঁচাই অসুবিধা খেয়ে চাঁচার কাছে খাইছি আর চাঁচাই যদি কোনো মতে টের পায় তখন দেবে ও তখন দৌড়ান গা তখন পালান কেন তখন বলেন আমরা চাঁচা বাতি যা একটু হক পাই না খাইলাম আর কি তখন তো সেটা কর না মানে সুরের মন পুলিশ পুলিশ তাই না কত যে এরকম খাইছেন চিন্তা করছেন এমন কোন মানুষ পাবেন না খুব কম আল্লাহ মাফ করুক বাদাম কিনতে গেছে আরে বেটার কয়টা বাদাম নিয়ে বসছে ওর মধ্যে টিপা টিপা দুই দশটা খায় আর কয় কত দাম কয় আর খায় দাম কয় আর খায় দাম কয় আর খায় খাইয়ে টাইয়া মোটামুটি এক টাকার বাদাম এক দুই টাকার খাইছে তারপরে কয় দাও পাঁচ টাকার দাও বেচারা ডরাইয়া পাঁচ টাকায় দে দেওয়ার সময় কয় এই দিলা তারও দুইটা বাড়াইয়া দে তাও কয় আমার জায়গায় থাকি কি খাইলেন খাইলেনটা কি জীবন বর্ত তাই করলেন এই জন্য হালালও হতে হবে পাক হতে হবে এই দুইটা শর্ত মিলে খেতে হবে এবার আল্লাহ বলছেন আপনাকে আমাকে হালাল আর হারাম ব্যাপারে ক্লিয়ার করে বলছেন তোমাদের হালালও দিলাম হারামও দিলাম ভালোটা দিলাম খাইও বৈধ মতো খাইও আমার গুণ গাইও না ফরমানি করিও না শয়তান যেটা বলবে ভালো ওইটা যাইও না আজকে আমরা সমস্যা পড়েছি কোথায় জিব্বা সামলাইতে পারি না লুপ সামলাইতে পারি না ইবলিসের দুশোর হয়ে গেছে শয়তান যত অবৈধ পথ সবগুলি আমাদের খুলে দিচ্ছে এবং কৌশলে খুলে দিচ্ছে একের পর এক আমরা শিকার হয়ে যাচ্ছি কত বড় অন্যায় আমরা করতেছি এটাকে খেয়াল করেছি শোনে রাখেন অন্যের উপরে লাঠি করে খাইলেন মাঝে মাঝে নিজে কামাই করে খান না কেন আমরা অনেক অনেকের সমালোচনা করি বিশ্বে এমনও আছে যারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহকে মানে না কিংবা সে আল্লাহকে মানে মানে তো আল্লাহর বান্দা ঈশাকে বলে আল্লাহর ছেলে খ্রিস্টবাদে বিশ্বাস কেউ বা ইহুদিবাদে বিশ্বাস কেউ বা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস অনেককেই দেখবেন এক সময় বিশ্বে সে মোড়লগিরি করেছে বিশ্বে সে মোড়লগিরি করেছে বলা যাবে যে বিশ্বের প্রধান মোড়লই ছিল সেই মোড়ল আবার একটা হোটেলে চাকরি করে কিছুই নাই যতদিন প্রেসিডেন্ট ছিল ততদিন প্রেসিডেন্টের ভাতা পাইছে খাইছে চলছে আর প্রেসিডেন্ট গিরি শেষ নিজের বাসভবনে চলে গেছে আর চাকরির সন্ধানে কোথায় গেলে চাকরি করবে এটা হোটেলে চাকরি নিছে সেখানে নিয়ে চাকরি করে অসুবিধা হয় না আর আমাদের আমাদের মধ্যে কি চিন্তা সবার ভিতরে এই রকম চিন্তা চেত না যে খালি টাকা আসতে থাক হালাল আসলো না হারাম আসলো খাইতে পারলেই জীবন বাঁচলো এটাই তো করি 
অথচ আপনি একটা দৃষ্টান্ত নেন কথা সংক্ষেপ 